降。降了吧，军长，军长，也许降了，还能保住周王室的血脉。军长，降。陛下，东周军之国将下旗帜投降，是否受降？请丞相试驾。受降，大军后退三里。诺。大军后退三里。诺。丞相，上将军这支兵马。是早就安排下的，莫非丞相早就知道韩魏两国不是诚心来驰援东周军的？本相带兵五万来伐东周，就是为了让五国放松警惕，韩魏必定会趁此机会夺取东周城池。只要他们之间打起来，必有一国败北。此时蒙骜将军带兵突袭，丞相事实皆有谋划，小人佩服。丞相。小人也甚是佩服。哎，你不是要抛下本相，自己逃命去吗？小人对丞相忠心耿耿，岂敢不顾丞相？阮不羁在，命你快马去请上将军，一同前来受降。诺。张将军，哎，老夫不好这个，丞相请丞相，善心，留我周王室血脉，我今日投降大秦，天下再无周银。公元前二四九年，秦灭东周，再次向六国宣誓秦国一统天下的决心。而吕不韦的个人地位，也在秦国及天下人面前得到确立。公元前二四八年，秦国接连攻克赵、韩、魏三国多座城池，建立三川郡、太原郡，秦国势力进一步向东扩张，东方六国深感威胁，又一次的合纵之时正在逐渐的酝酿之中。
慢点喝。酒啊，还这么烈的酒！公爹，我也要喝酒。败军之将没酒喝。反正我每次都是看见你们输。东姐，你可真偏心。公子输了也是赢了，他哪哪都好。你若心里不服，我们再比一局，赢了你再喝着酒。比比比就比，比比比比比，比。公子，华阳太后请去华阳宫议事。嬴政拜见嫡祖母太后，起身吧。谢太后，赐座。公子真有气派，秦王剑不离左右啊。这秦王剑，乃是我大秦国之重器。嬴政日日携带，从来不敢怠慢。你回咸阳已有三载，平日里跟着大王和丞相，熟悉国事，想必天下之事应有所闻。不妨说来听听，也好让我这个足不逾户的老太婆换换耳朵。嬴政不敢妄议国事，更不愿扰了太后的清静。姑且听之，全当解闷儿了。那嬴政便信口开河了。嗯。太后乃是楚人，可有见过当今楚王？见过。楚王年少入秦，与我。情同手足。太后可知楚王心里想什么？清楚，相距千里，何况我与他多年未见，我哪里知道楚王在想些什么？嬴政知道。哦，你，你如何知晓？自父王即位，兴我先祖东出之志，虽只有三载。却已下了三晋数十城，楚、秦，即便是有姻亲之谊，也难免楚王会如坐针毡，心急如焚。嬴政猜想，楚王或遣使入秦，或与列国相谋，合纵攻秦。楚王应无此心，他是一个
，没有志向，只图安稳的人罢了。这点我对他还是了解的。就算楚王无此心，那春申君呢？屈景昭三家呢？他们都不是坐以待毙之人。他们是他们，楚王是楚王。可楚国庙堂到底谁说了算？太后心中必然清楚。你年纪不大，如何知道这么多楚国的事情？公欲善其事，必先利其器。我大秦自孝公起，为了一统天下，以替立百年，时至今日，嬴政更是不敢怠慢。嗯，看来你志向远大，先王真是没有看错你。还请太后放心，嬴政日日带着这把秦王剑，就是为了时刻提醒自己，不要忘了历代先王的大志。天下宁一，也是嬴政的毕生之志。告诉你啊，你别碰我！哎，你这个随我去见大王！你松开！哎，我我就要走！你已娶妻，竟还整日流连昌馆，你不要脸，寡人还要呢。听闻你还要娶个娼女。七国之下，你何曾听过哪家公子娶了长女的？我，我就是要娶她。放肆！你还敢顶嘴？父王，莫动气，别气坏了身子。好好学学你的兄长，多让寡人省心呢。我学不来。我又不是太子，你给我跪下！自己张嘴，要寡人亲自动手吗？打中去！东西，父王，算了，赵偃只是玩累了些，他定会知道父王之苦心。行了，皮儿，你将他带到进宫，关押起来。不得寡人之命，不许放他出来。诺、no ，走吧，不顾礼数了。儿臣告退。关我，我就娶她。禀公子，夏太后命人送来补汤。进来
太后近来身体可好啊？冰公子，太后一切安好。冯太后讲，等我得了空闲，便去探望她。诺。公子躲在此处偷吃什么好东西呢？东姐，你来了，正好太后给我熬的汤，你也来一碗，再盛一碗。这是什么汤啊？这这是太后亲手为公子熬制的。怎么了，东姐？太后亲手熬制的，何汤？鹿鹿鹿茸汤啊！奇怪，鹿茸汤不是这气味啊。喝了它，我让你喝了它。吕不韦，你怎么才来？整日遭人毒害，你知不知道？你也是刚刚知晓。我现在就问你一句：正儿险些被人害死，此事如何处置？此事交由臣来查办，一定查出凶手。嗯。公子，公子，哎，这儿呢。公子，公子，你怎么进来了？花点小钱儿，没有进不来的门儿。公子，饿了吧？我给你带了好酒好肉啊，来，公子，快坐，先吃点东西啊。那你为何不多使一些钱，把我弄出去啊？公子啊，大王下了严令，谁敢违抗啊？公子，嗯，公子啊，目下呢，小的觉得，还是把心爱的人娶到为要。目下也只能这个办法了。啊，等我出去了，我就悄悄的跟他澄清。但这段时间你要尽心照顾他，公子放心，小的一定尽心照料。郭开，哎，你真不愧是我的心腹，我日后定不会亏待你。开，为公子死而后已。<笑>瞧你那副死相，我也忘不了你的样子呀。哈哈哈哈哈！公子，来，你去替我做件大事。丞相，请吩咐。去齐国临淄，记下学宫，将学宫的世子，无论何门何派，只要有才能，通通请到秦国。华妃是小事，关键是为秦国、为本相寻到大才。大才，记下学宫祭酒是闻名天下的寻子大事。他精言帝王书，你要想尽一切办法，让寻子张口，为你引荐大才。明白。天下统一前，对外交战
，于内愈民，具有强国之效。若统一之后依旧如此，我担心，权则必缺，急则必反。所以，我欲筑一部大树，作为秦一统天下之正纲。以此书来教导后世君王，治理天下。唯其如此，大秦之天下安稳，千秋万代。我之愿也。嗯，你后日便动身。诺。病重，我心里也很难受。此次成亲，我这是想给父王冲喜，希望父王早日康复。说的太对了，是啊，这样我们共同举杯，也为大王冲喜。好，上酒，上酒。来来来，倒酒！来来来来来！哎呀！哎呀！哎呀！姓李的，你给我记着，我绝对饶不了你，我饶不了你！李斯，李斯，开门，你给我出来！请学工祭酒点题。天行有常，不为尧存，不为桀亡。今日首论大争之事，何为天道？在下以为，圣王。以礼治国，统御万民，天下井然有序。尧舜禹汤，察人性之善，以宽治民，故而圣王之道，是为天道也。一派胡言。周，治天下八百年，五霸迭起，群雄纷争，天子束手无策，终而宗庙被毁，沦为世人笑柄，何其迂腐！夫子方才一言，天行有常，不为尧存，不为桀亡，如此天道自然，当无为而治。列国君王若能醒呵士，薄富敛，无夺民食，则世道清净，黎民自定，岂非无为而有为？无为而治，顺其自然，才是天道啊！大谬！天道自然，乃夫子之论。李斯如此指斥。这师门于何地？卿出于兰，而胜于兰；兵水为之，而寒于水。诸位世子。
且听李斯之言吧。嗯，当英正在咸阳初显风囊，将辅佐他成就帝业的谋臣李斯，已在稷下数载，随荀子学帝王之术。天行有常，然人可治天命而用之。周代商始为一，后分封诸侯，列土神州，以致天下大乱，五百余年争斗不休，大地疮痍，生灵涂炭，夜夜震电，不宁不令。天下重归一统，乃天命所归，亦是人心所向。放眼七国，为王者，具有一统天下之野心。大征若此。安能无为而治？才，才！哎，既如此，我等世人该何去何从啊？相助国君，报效母国，方不负我等所学。英雄身枕，何必拘泥于母国？事乃天下之事，当顺应天道，为天下一统之事推波助澜。如何推波？如何助澜呢？秦明君，辅强国。跪下！识时务者为俊杰。先生，我乃秦国丞相特使，受秦相重托，京城求贤。手下之人正货，不失礼数。昨日扰闹学宫，出言不逊，今日特来赔罪。给李斯先生赔罪，赔罪。先生，我秦国自孝公以来，商鞅、西首、张子、范雎，哪一位都是布衣之士。秦王重用之，封丞相，拜君侯，领国政。才有今日秦国之强，敬贤爱世之风，也是深入秦人心怀。此番前来，我大秦丞相再三嘱托，稷下之事，凡有愿意入秦者，车马以迎，百金相送。入秦之后，更有后路高举，虚位以待。请随我入秦吧。秦人如此待事，我也想去秦国了。嗯。李斯先生，前几日小人得罪先生了，还请先生原谅，小人知错了。随我们入秦吧，先生。你这，怎么走？你这个不识礼数的东西，一定是在学宫闹得过头。你就在这跪着吧，先生。此次一别，不知何日才能相见呀？放心，待到来年，我定去看你。师兄，嗯，我的，嗯，哦哦哦，你。要离开，我并非为学而学，是为这天下而学。学以致用是我的宿命，我该走了。你呢？你这个韩国公子不回去吗？听闻魏楚燕赵出兵解了韩国之困。
并大胜秦军啊！韩国虽免于难，但是五国还是胜不了秦。现今这天下，能赢得了秦国的，恐怕只有秦国自己了。六国，屡屡合作。最多只是逼秦国退入函谷关内，稍加时日，秦国必会付出的一次比一次猛烈。这一百余年，秦越来越强大，而其他六国却气若游丝。天下一统的时日不远了。秦国经孝公变法，百余年的经营，国土已经超过了六国的总和，而且国力在七国之首。只需再出一两位贤王，其他六国必定被秦国收入囊中。四兄，你应该去。你是说让我去秦国？汉妃自负，又敬天伟地之才，奈何救不得韩国。你有大志，我该被埋没。韩非，李斯今生的功业注定在一统天下。我入秦时，韩国危矣，你还肯让我去吗？他日，你若未及人臣，韩国无需怜悯。李斯。我觉得韩非说的对，你应该去秦国。我正好要去咸阳著书，你跟我一起吧。嗯，你要去著书？秦国丞相给出那般高的报酬，我家贫无法拒绝。读书多年，不过是为了谋个好差事。我跟你的志向不同。我若去秦国，只做大秦的丞相。嗯。哎，你们说，秦相肯让位吗？肯。<笑>李斯，拜见夫子。嗯，起来，起来吧。你志在天下，整日把你关在这学宫里，为师心中不忍呐。夫子之我，请夫子为学生解惑。嗯，日月交替，斗转星移，起落分合，此乃天道循环。为师者如斯夫，不舍昼夜。人之一生。放之寰宇，犹如提米在于太仓。若能以己之力，欲狂澜应天道，整万民于水火，其功光照千古。生而幸甚，死而无憾呐、啊！先生所言，直中我心。李斯欲投明主，斩平生之志。目击宇内，有实力和雄心吞并天下者，唯有秦国。如果有朝一日，天下果真统一大秦，你将如何治理这浩浩九州、巍巍天下？真正之天下大一统，乃是王道一统，地位一统
，治权一统，政令一统，华夷一统，文化一统，天下一家。说得好，这分封制啊，已经实行了千余年了，早已植根在士大夫的心里了。你现在想彻底摧毁它，所受的阻力。哈哈哈，恐怕不亚于扫灭六国吧。卑贱万世太平之根基，是万民免受乱政之苦。李斯就是碰个头破血流，又如何？嗯，老夫唯愿你今日之大志不改，不改。夫子教诲，今生不忘。身体近来愈发不好，朝会上我观大王甚是虚弱，说几句话都很费劲的。吕不韦那里呢？有动静吗？那剑商吕不韦派出了心腹正义去了齐国。林子，说是去稷下学宫，请一些有才能的世子来请。看来这吕不韦是要给秦庭大变革呀！这外科世子一到，必是要官要爵，女性官员就会受到排挤。这秦国不知要被他乱到何等之状了。是啊，姐，只要扳倒了剑商吕不韦，咸阳朝君。就还在借他掌控之中。大王身体近来如何？无碍。丞相莫要担心，寡人还要亲自阅兵呢。嗯，臣正要向大王禀奏，阅兵庆典可从岳阳大营调。八千金甲不足，两千精锐骑兵，一万大秦锐士，大王以为如何？一万锐士，有些多吧。先王在时，有过一次阅兵，那次也不过是从骊山调了五千军马入城。嗯，此番阅兵与以往不同。一来，大王继位，正好三载，举国上下当大仆以贺；二来，五国攻秦，虽未损我国力，但毕竟气势汹汹。当此之日，应大张旗鼓，重整国人士气。言之有理。丞相尽管安排。诺。这太后到。
侄儿拜见太后。锦寒啊，你刚离开咸阳没几日，为何又回来了？奉我王和令尹大人之命，特地给太后送来一些楚国特产。春申君和楚王有心了，还有何物啊？春申君托侄儿给太后送上问安信，并嘱咐顶面成太后。